迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。桃子，你想团这个吃法真的很有古意，就像古人用鼎煮肉，还用菊花花瓣去去腥味解腻。是啊，这锅子下面生着火，煮肉的时候一定要这样涮着，这样的话肉才不会煮老的。嗯小姐，今天您可要多吃一些，最近都没有好好吃饭，人都清瘦了不少。您要多吃一点，来，这边的肉都熟了，吃了。嗯。西西郎，这天也太冷了，要不咱回去吧？我都跟他说了，我要去顾良地能用完什么，他还装作一副满不在乎的样子。你说。我是不是该晚点再回去？十七郎，其实我没太听懂，你说太子妃都满不在乎，你为啥还要在这儿走来走去，晚些再回去啊？哎，我真不知道桃子为什么会喜欢你。他说他就喜欢我这样傻乎乎的样子。是啊，这可不是吗？萝卜青菜各有所爱，傻子真是傻人又傻福。桃子能喜欢我，确实是我的福气。十十七郎，你真不回去啊？不回去。那你要不回去的话，我就先回去了。桃子跟我说，他今天做了我从来没有吃过的新鲜吃食，说要我回去一起吃。哎，去去去！哎，哎，等一下。他们都知道你是跟我一起去见顾良娣的，你这一回去，那他们岂不就发现我早就从顾良娣那儿走了？那我不就露馅了吗？那我不就白白吹半个晚上冷风了？对啊，事情啊，还是你想的周到。在顾良帝那用晚膳吗？怎么，这顾良帝居然让殿下没有吃饱吃好，这可不行。桃子，去传顾良帝来，我要问问他，是怎么侍候太子殿下的。是，不准去。桃子，你出去，长儿在偏殿等你。殿下这是怎么了？就算是顾良娣没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良娣那用了晚膳呢，还是我回来太晚了呢？生气？殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良娣的麻烦，还要传她过来问话？
，殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面，梁帝没有侍候好殿下，当然应该由我这个太子妃来过问了。俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了，自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做的挺好的吗？身为储君。替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲从一个万军统领变成一个颓唐的老人，不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英，我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。嗯、我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正。等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。
什么？殿下又觉得自己上当受骗了，但你也没吃亏啊。殿下，殿下，嗯，来了啊！一早传召，不知有何事。哦，那穆仙鹤的事，打听的怎么样了？他并没有遮掩自己的行踪，只是这个人呢，疏懒、张狂，无论什么达官贵人，或者是一掷千金，他都不为所动的。看来这位穆仙鹤。想要打动他，绝非易事。小姐，小姐，小，啊，小姐，你怎么突然穿成这样了？哦，我想着你说，接触的事情有些眉目，那今天正好可以去追查。哦，是，是有一个接受人打扮成西凉行商的模样。最近都有在出入西长经，据说是接硕首领乌洛的亲信之人，但是这个消息也不确定是真是假，还是要亲眼见一下这个人才好。嗯，真的吗？难怪今天太子妃娘娘这么早起，是自己梳妆的。我给太子妃娘娘奉茶，看得真真的。他虽然用脂粉遮掩，可他那脖子上好几处呢。哎，刘香殿的顾良娣，只怕是要气死了。眼见他是先进的东宫，谁知太子殿下连眼角都不曾瞥他一下。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱的人，那能一样吗？那宫人还说，顾良娣乃是陛下赐婚的，太子妃。却是太子殿下冒着大雨，在景德殿前跪了整整一天，跪得都吐血了，才苦苦求取来的。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱之人，那能一样吗？小姐，您就别绣了。这幅绣瓶就算绣好了，太子妃也不会让您去见殿下的。他那么霸道的一个人，偏生的殿下又这般宠爱他。住嘴！是，小良娣。只是良娣还是应当尽快想办法才是，否则太子殿下真的不会再来了。我叫你住嘴！听到没有？来消息催良娣，希望良娣尽快。这个木仙鹤特别爱吃风鹰楼的菜，有钱的时候每天都来，没钱的时候隔一天来一次。但是柜上都会给他记账，有钱的时候在一起聚。走吧，我们去会一会这位木仙鹤。嘿，二位公子，二位公子，来来来，里边请，里边请。楼上的雅座啊，都给您准备好了。将橙子挖空，填入蟹肉、蟹黄、蟹膏，再封上橙鸡，蒸一刻，立时端上。嗨，今日最好的蟹啊，足有七两，先包四只。客人觉得如何？不错。客人这吃蟹的法子新巧，厨房没有做过。呃，若是调味不当，还请客人宽宥。只要火候对了就行，没什么当不当的。去吧。好，这就去做。哼，蟹酿成，这种稀奇古怪吃蟹的方法，你是怎么知道的？哎呀，我哪懂这些呀、啊？你不是说这木仙鹤是个爱吃之人吗？嗯，我就想起来，仙太子也是个爱吃之人。于是我就问了问东宫厨房里面的人，就知道了一些外头不知道的玩意儿。小姐，那个半成行商的，今日就在这儿喝酒。二位吃的可好？一口上来呀！好，哎，二位，里边请。
不了，楼上要个雅间。啊好，那楼上请。这酿成好香啊！哎，二位，在下闻香而来，不知可否让我尝尝那么一口？就一口，穆先生，这是客人的。这位是穆先生是吧？哎，相逢即是有缘，那这谢酿成，就让你一份，那我就不客气了。天哪！你说这东西是谁想出来的啊？把新鲜的蟹肉酿入城中，再撒上橙汁，以解蟹之腥，这是极品呐、啊！你们二位应该姓裴吧？不对，姓李，也不对。你们姓顾，先生为何如此猜测？能想出这种吃法的人啊，非大富大贵之家不可。所以开始我猜你们姓裴，但一想，这裴家一群武夫应该不怎么懂得吃，所以我猜你们姓李。但这转念又一想，这李家人死的也差不多了，而且新皇也没听说他老人家有多么爱吃，所以啊。你们八成姓顾，家中有叔父深爱美食，所以便有这种做戏的法子。那你这位叔父，一定养了几个好厨子，对不对？哎，可惜叔父早逝，家里的厨子此去了十之有八。的确可惜了。那剩下的呢？剩下还有几个？剩下不过三四个。不过有三位特别出色，有一位擅长做鱼，一位善于制汤，另一位善于制作肉脯。哎，这要是能到你府上赴宴，这神仙也能做的。是不是接硕人？嗯，那是乌洛的堂弟，叫乌言。乌洛对这个人很信任，我在瀛州的时候见过他，别人不认识，我认识的。那他偷偷潜入西长京，想要做什么？肯定没什么好事。嗯，好吃好吃，这厨子啊，手艺真不错。那多谢二位款待。在下就告辞了。嗯，再会。就这么让他走了？别急，他这种人，桀骜不驯，软硬不知，必须得想法子引起他的注意，并且还得隐而不发，这样才能打动他。放长线，钓大鱼，可不就是吗？生怕听到他跑了，回头上哪儿找去？查博士，客人有什么吩咐？今天这鲈鱼不错，帮我留一条活的，我要带走，不用你们切。客人果然好眼光，这南边来的活鲈鱼啊，说句大话，在整个西长京，除了我们丰盈楼，您就是拿再多的银钱，只怕也是没处去找寻。我这就去办。我记得
你是不爱吃鱼的。某些人爱吃啊，我又不像某些人，自己吃的好，却从来不想着别人。这顿饭吃的可真是太饱了，还是外面的东西好吃啊！就是。两位客人，嗯，是才两位说要加一条鲈鱼带走，回家做鱼块。嗯，嗯，不用你们切啊，我们自己带回去切。对。可初夏呢，只有一条鲈鱼了，而另一位客人呢，也十分想要，就问能不能多出一倍的价钱，请将这条鱼让给他。不行，这条鱼是我先点的，得归我。什么？加钱也不行吗？这客人说是他先要的，不肯相让。这样吧，你带我去一趟，我同他们说。哎，好。两位客人，这位想要鲈鱼的客人真的十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付两位酒宴的账。并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。我有那么馋吗？跪算盘？你们家有算盘可以跪吗？崔家军解散以后，瀛州驻军十减七八，余下的房东由朝中的府兵接手。这可是一个绝好进攻瀛州的机会啊！连神箭队都全数葬送在西长京，李逆还拿这做法子，派使节质问我兄长，被兄长视作为奇耻大辱。只要进攻瀛州。没了崔家军，李逆八成会亲自领兵，到时候杀了李逆，用皇太子抵劫硕的神箭盾，还不划算？你办得到吗？我曾经说我能解散崔家军的时候，乌洛首领就曾经这样反问过我：我不都办到了吗？行，就再信你一回这是夫人叮嘱让我给梁帝送来的。夫人，夫人说请梁帝放心，这药是最好的，事后也验不出来，不至于留下任何把柄。不行，殿下是何等精明心细之人，若是这样做。只会让他更加厌弃我。夫人说，梁帝不必瞻前顾后，家里人包括相爷都是这个意思。说是梁帝无法在东宫站稳脚跟，那相爷就白费了这若多力气。能不能令未来天子称一声阿翁，全看梁帝了。此举不宜于自毁长城，我说不可就是不可。这可真是人间好滋味啊！嗯，你说你叔父家厨子只擅做肉脯，我看这话过谦了。这肉脯难道不难？难的是五味调和
，这可是绝世之才啊！世间难得是知音，我是个俗人，也不懂这些。既然穆先生说好，那自然是好。你倒不是俗人，你是个行武之人，而且你少年得志，地位尊崇。先生由何得知？你左手虎口，右手拇指食指都有茧，说明你常年持弓，善于骑射。你虽然身着便装，也没有佩剑，但你的坐姿随时保持着可以拔剑的姿态，说明你十分清醒，是个行武之人。那又为何说少年得志，地位尊崇呢？你们二人虽然隐匿身份，但上次的县酿城和这次的肉府，都绝非大富大贵之家不可出此菜肴。你再看他。虽然他每次都坐在你的下手，且说话行事之前必先得到你的示意，但他这通身的气派已经是一位世家子弟了，而你，明显地位比他更高，所以难道你不是少年得志，地位尊崇吗？你们家是不是有很多好吃的东西，甚至是外面听都没听说过、见都没见到过的？是又如何？我就知道事出反常，不然你又何必到我面前来炫耀呢？先生是个机敏之人，目光如炬。不过我确实没什么恶意，若先生不肯，便带上肉府离去，我绝无二话。行，你说说吧，找我办什么事儿？我若办不到的话，再走也不迟。听闻先生擅长做戏法，如同神仙一般，能够幻化万千景象，所以我想请先生编一场戏法罢了。没想到你也是个贪求神仙之术的人。实不相瞒，这个世上没神仙，我变戏法养伤的不过是世人的贪念所使的障眼法罢了。话不投机半句多，你枉有富贵。还是好自为之吧。是也，非也，利而忘之。蒂斯里夫人，乃至于会有招魂之举。而我等，是为了一位长辈的心病，所以才想一求穆先生。所以你要我变戏法给谁看？一位长辈，男的女的？男的。姓什么？崔。这崔老头是做什么的？领兵打仗的大将军。是平凉大将军崔乙吗？是。那我若帮了你，你家的厨子立刻去先生府上，每日一道新菜，做足三年。好，那一言为定。这崔乙是条响当当的汉子，变戏法给他治心病。我愿意，不过呢，我还有最后一个问题。先生，请问，你是不是姓李啊？姓李又如何？不姓李又如何呢？也对，那我就当你也姓裴吧。你怎么啦？我总觉得十七郎有事瞒着我。你忘了上回你是怎么安慰我的？咱不是说好了吗？他俩之间的事情，有时候我们就不应该过问太多啊。可是他现在去哪儿都不带着我，有时跟小裴将军出去，都匆匆忙忙的。嗯，那你是觉得殿下不带你出去，不告诉你，是因为他不相信你吗？呃，不会的，他绝对不会不相信我的。那不就得了吗？也是，反正我有事情瞒着他。你有什么事情瞒着他？这是什么？那这个呢？是西市的一间铺子，地方我反反复复看了很久，也叫了牙子去长眼。虽然地方不大，但是位置特别好，来往人特别多，特别适合做生意。你之前不是说你想要开一家店铺吗？我就给买了下来。
这也太好了吧！哎，不对啊，你不是把你所有的银钱都给了我吗？你你哪来的银钱买这铺子啊？石新郎大婚，给我们发了不少如意金钱，我就用它买这个铺子了。不想干了这么大一件事情、啊，桃子，你看，太子和太子妃都已经大婚了，你啥时候嫁给我？这个事儿嘛，我可得好好想想。那你要想多久嘛？想多久这件事儿，我也得好好想想。你就不能给我一个确切的时间吗？你着什么急啊？我都说了，我得好好想想。哎，桃子，桃子，你到底要想多久吗？桃子，你就不能现在回答我吗？当然不行了。哎，桃子。这杯酒，敬殿下。这酒烈得很，你不要再饮了。是。殿下尝尝这羊肉糕。是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。那你怎么跟耳朵说的呀？我就跟他说，这么重要的事情，我可得好好想想。嗯，然后他就问我说：“那我想这个事儿，你得想多久？”嗯，我说：“那这个事儿我也得想想。”嗯，你笑什么呀？我在想，那不得给耳朵急的，抓耳挠腮的。那倒也没有。嗯，不过他这几天看起来是有些着急，好像总想问我想好了没有，又不好意思问，憋回去了。那你说说看吧。这么大的一件事情，我仔细想想，不是很正常。是，特别正常，一定要仔细的想好了啊。嗯，边吃边想，让他着急是对的。
什么？竟有此事？如今可谓是一招不慎，满盘皆输。眼下，太子是绝无可能再来我这留香殿了。哎，夫人真是糊涂啊！不过你迟迟抓不住他的心理，总不是办法。事已至此。我已无法在这东宫中立足，父亲，你可还有什么妙计，可以力挽狂澜吗？为今之计，只有釜底抽薪了。父亲的意思是，太子妃锋芒太盛，可惜这世上，月盈则亏，水满则溢。万一天年不测，他突然间死了，太子殿下纵然是伤心一时，也是无力回天呐。很好，只要这件事和我们顾家无关，那就快些让太子妃天年不测吧。
你曾有过的温热，多想为你留下。一直等着你回应我、哦。